კარგი და ცუდი სამუშაოა და როგორც ვერიდოთ. იდეალურ სამყაროში ადამიანები უცებ ხდებიან ვისთან ღირ საქმის დაჭერა და ვისთან არა. თუმცა რეალურ ცხოვრებაში ალბათ ქონიათ უსარგებლო შეხვედრები. გიპასუხიათ უთვალავ კითხვაზე, რის საფუძველზეც მოგიმზადებია ჩეთავაზებები, მხოლოდ იმიტომ რომ ბოლოს უარი მიგეხოთ. ფრილანსერისთვის დრო განსაკუთრებით დიდი ფუფუნებაა და სამწუხაროდ არჩევანის გაკეთება ვისთან იმუშავოთ, ყოველთვის მარტივი არ არის. გთავაზობთ კლიენტების შეფასების სამ სტრატეგიას, რომელიც სასურველი კლიენტის არჩევაში დაგეხმარებათ, რომ თქვენი დრო პროდუქტიულად და ოპტიმალურად დახარჯოთ და იმედ გაცრუებაც ნაკლები ჰქონდეთ. პოტენციურ კლიენტებთან უფასო და ფასიანი კონსულტაციის დრო განსაზღვრეთ. თუ პოტენციური კლიენტი დასაწყისშივე ბევრ დროს გართმევთ, იწერება გრძელ წერილებს, განმეორებით გთხოვთ შეხვედრას და რჩევებს გეკითხებათ, ისე რომ ხელშეკრულების პირობებამდე არა და არ მიდის, დიდი შანსია რომ მან მომავალშიც ასე განაგრძოს და საბოლოოდ უარით გაგისტუმროთ. ამ დროს შეიძლება თქვენ გონიათ რომ რაც უფრო მეტ სარგებელს დაანახვებთ კლიენტს თქვენთან ურთიერთობით, მით უფრო გაიზრდება შანსი თქვენთან კონტრაქტის გაფორმების. თუმცა გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ ყოველთვის ეს ასე არ არის. რა საკვირველია კლიენტის დასარწმუნებლად თქვენს ცოდნასა და ექსპერტიზაში გარკვეული დრო გჭირდებათ. თუმცა ეს დიდხანს არ უნდა გრძელდებოდეს. ამიტომ ჯობს პოტენციურ კლიენტს თქვენთვის უსარგებლო შეხვედრების და განმარტებების მოტივაცია დაუკარგოთ უფასო და ფასიანი კონსულტაციის დროის განსაზღვრით. როგორც წესი, ეს შეზღუდვა კარგად მოქმედებს თქვენი ინტერესების სასარგებლოდ. განასხვავეთ კლიენტები ფასის და ღირებულების მიხედვით. თუ კლიენტთან თქვენ სერვისებზე საუბარი დაიწყეთ, ბუნებრივია ღირებულებაც განხილვის საგანი იქნება. თუმცა მნიშვნელობა აქვს როდის. როგორც წესი, ორი ტიპის კლიენტი გვხვდება. ფასზე ორიენტირებული და ღირებულებაზე ორიენტირებული. ფასზე ორიენტირებულისთვის მთავარია თანხა დაზოგოს და ხარისხს ნაკლებად დაგიდებს. ღირებულებაზე ორიენტირებულისთვის კი მთავარი ხარისხიანი პროდუქტის მიღება. თუ პოტენციური კლიენტისგან პირველივე კითხვა ფასზე ხება, განსაკუთრებით კი შემდეგ ფორმატში ასილ არის, სხვაგან ოცილ არის ღირს ან მიჭირს, ფული არ მაქვს და შეიძლება ამას ძალიან მდიდარი ადამიანი ან კომპანია ამბობდეს. სავარაუდოდ ეს ფასზე ორიენტირებული კლიენტია და მათთან ურთიერთობა საკმაოდ რთული და ნერვების მომშლელია. თავად გადაწყვიტეთ გიღირთ თუ არა ასეთი პროექტი, რომელიც შესაძლოა თქვენს პორტფოლიოში გამოსაჩენადაც კი არ გამოგადგეთ. განსაზღვრეთ რამდენად გიღირთ თითოეული კლიენტი. პარეტოს პრინციპის გათვალისწინებით თქვენი ბიზნესის 80% კლიენტების 20%-ზე უნდა მოდიოდეს. გირჩევთ შეაფასოთ თითოეული კლიენტი მათგან მიღებული შემოსავლის და მათზე დახარჯული დროის შეფარდებით. თქვენი იდეალური კლიენტია ის, ვინც მეც შემოსავალს და ნაკლებ დროს მოითხოვს თქვენგან. კონტრაქტის გაფორმება. ბევრი ფრილანსერი სამუშაოს კონტრაქტის გარეშე იწყებს. ბევრისთვის ამ ფორმალობის გვერდის ავლა უხერხულობისგან თავის არ იდება. განსაკუთრებით როცა საქმე ნაცნობს მეგობარს ან თქვენს პირველ კლიენტებს ახება. იმდენად გახარებული ხართ პროექტის მოპოვებით, რომ დობას მთელ სამყაროს უცხადებთ და პირდაპირ საქმეზე გადადიხართ. თუმცა ხელშეკრულების გარეშე სამუშაოს დაწყება დიდ რისკებთანაა დაკავშირებული, რომელსაც თქვენთვის ძალიან საზიანო შედეგები შეიძლება მოყვეს. შეიძლება თქვენ დიდი ხანია კონტრაქტის გარეშე მუშაობთ და ჯერჯერობით თავი მშვენიერად გაგაქვთ. მაგრამ შანსი იმისა რომ შეიძლება ხარებ შორის რაღაც გაუგებრობა მოხდეს ყოველთვის არსებობს და ასეთ შემთხვევაში კონტრაქტის გარეშე თქვენ თავს გადაუხდელობის ფუჭად დახარჯული დროის და სხვა პოტენციური გართულებების წინაშე აყენებთ. შესაძლოა კონტრაქტის გარეშეც კარგად იცით რა მოლოდინები აქვს თქვენს კლიენტს, რა სამუშაო უნდა შეასრულოთ და რა ვადებში. თქვენმა კლიენტმაც იცის რა დაგიკვეთათ და რამდენი უნდა გადაგიხადოთ. თუმცა კონტრაქტი ამყარებს შეთანხმებას რომელიც ხშირად ციტყვიერად ტელეფონით ან იმეილის მიმოწერით არის მიღწეული და ნებისმიერ ეჭვს ბუნდოვანებას და გაუგებრობას გარიდებთ. ჩვენ მიმოვიხილავთ ფრილანსერის კონტრაქტისთვის საჭირო ყველა ელემენტს და სამუშაო ფაილებში კონტრაქტის ნიმუშსაც შემოგთავაზებთ. პირველი შესავალი, სადაც მხარეების წარდგენა ხდება. მეორე, ხელშეკრულების საგანი. ამ ნაწილში მოკლე დაღწერილია თქვენს მიერ შესასრულებელი სამუშაო და დაწყების და დასრულების ვადა. ზოგ შემთხვევაში კონტრაქტი ძალაში ხელმოწერისას შედის. მესამე, ხარეთა მოვალეობები. აქ აღწერთ თქვენ მიერ შესრულებულ სამუშაოს და კლიენტის ვალდებულებებს. კერძოდ, გადახდის პირობებს და ვადებს. 
Իրչև ցամուշաոս խիրը բուլեպա գանիսասկրոս, ցամուշաոս դարը շեսրուլ է բուլի սահատապիս մի խետույթ։ Թուտ կենի կլիենտի թանախմա ավանսի կատագի խատոտ էս ինպորմածիած ամնածել շիմունդաշ Մագալիտատ ուորդիս վայլշի։ Պրոյկտիս պաշտավի։ Սոգ ջեր արխարդծ ինա աղտագի գլիենտիս տույս կոնտրակտիտ կատվալիս ծինը բուզ է ոտնավ մետի կաղագետոտ։ Թումցը արի շեմ թխովովի, ռոցա գլ Հիսեք ուտնի սարդորը ուպլեպեպի շեսրուլ է բուլ սամուշահոս է։ Կամոչն դեպա թուարը ավտորի սախելի։ Կակութ թուարը ուպլեպա գամոյի գնոտ պրոյկտի դա մաս դա ինպորմացիա է տկեն սպորտվոլիոշի։ Շրոմի սանասխա � Ասուխիսմ կեպ լոբը գադասախադեպս է կոնտրակտիս ամնածել շի ունդայի ոս տապիք սիրը բուլի։ Ասև է ամնածել շի ունդայի ոս կոնգրետ ուղոտ մի դիտե բուլի կադախտիս էրիոդ ուղոբա թարիղեպի, վատեպիտը թանխեպի։ Կո Հասախիս կարանդի էպս տա կոնպենսացիաս էլիտ։ Ասկնիթի դե բուլեպեպի։ Ասկնիթի դե բուլեպեպի խշիրատ խլշեքրուլեպից ծրիլ է բաստան տակավ շիրեպիտ ինպորմացիաս շեիցավս։ Կանսակոտրավիտ մաշին ռոցա � Ասերը դասկնիտ դե բուլեպաշի շետիս ինպորմացիը դավիս կատացղոտի շեսախեպ։ Հոգործ այսի սացղի սետապսը դավա ուրդի էր չետանքմեպիս գզիտ հունդա կատացղոտես։ Թում ծահուցի լեբելի է կոնգրետ ուլի վատիս � Ես նացիլի մոյիցավուս մխարետաց արմոմատ գենլեպիս սախելեպս ռեկույզիտեպս տա խելմուծ էրաս։ Ելեկտրոնուլի խելմուծ էրիս տա կոնտրակտեպիս կամարդվաշի պլատվորմը բունսայի տա գեխմարեպատ։ Բունսայիք թավազոպտ